Muy buenos días amigos y amigas. Vamos a seguir con ecuaciones exponenciales y vamos a hacer el ejercicio 9. Bueno, entonces, en primer lugar lo vamos a copiar de nuevo. Entonces me queda así. 7 a la x menos 1 es igual a 7 a la 6. Observamos que tienen igual base. Entonces vamos a utilizar la siguiente propiedad. Si tienen igual base y para que se cumpla la igualdad, los exponentes deben ser iguales. Entonces, hacemos lo siguiente. Vamos a igualar los exponentes. Entonces me queda x menos 1 es igual a 6. Despejando la x me queda 6, se baja, y este 1 que está restando pasaría a sumar. Por tanto, x es igual a 7. Y ya hemos encontrado el valor de la X. Bueno, entonces, ya teniendo este valor, nos damos cuenta que satisface esta ecuación exponencial. Ahora vamos a hacer la prueba. Y entonces vamos a hacer esto. Vamos a trazar acá una pequeña línea. Y aquí vamos a colocar la palabra prueba. Vamos a hacer la prueba aquí. Bueno, entonces colocamos acá prueba, volvemos a copiar el ejercicio, lo vamos a hacer con color azul. Bueno, lo copiamos así como está. 7 a la x menos 1 y esto es igual a 7 a la 6. Bueno, ¿cuánto vale la x? La x vale 7. Entonces aquí lo vamos a colocar. Bueno, entonces le vamos a hacer un pequeño o una pequeña nubecita. ¿Cierto? Porque este es el valor de la X. Y de una vez lo vamos a reemplazar. Bueno, X vale 7. Entonces acá me queda 7 a la 7 menos 1. Y esto debe ser igual a 7 a la 6. Se debe cumplir la igualdad. Observamos que a 7 le quito 1, me queda 6. Entonces me queda 7 a la 6. Es igual a 7 a la 6. Nos damos cuenta que sí se cumplió. 7 a la 6 es igual a 7 a la 6. Esto es una verdad. Quiere decir que x igual a 7 satisface esta ecuación exponencial. Y ahora sí, amigos y amigas, los invito a que se sigan suscribiendo a este canal educativo y darle me gusta a los videos. Y nos vemos en la siguiente clase. Chao, chao. Mi nombre es Rolfo Rodríguez y nos vemos en el siguiente video. Mi nombre es Rolfo Rodríguez y nos gustan las matemáticas. Mi nombre es Natalia Giraldo. Mi nombre es Gabriela Torres Rodríguez. Y nos gustan las matemáticas.